Hello friends, welcome to the class. We are going to talk about science in the second chapter. Wonders of visible light. Light in the magic of the light. That is the light of the light. That is the channel subscribe to the channel. Please subscribe to the bell button. Click the bell button. You will see the video notification. This chapter is the question and answer session. I have already added it. Did you observe the picture? Didn't you notice the light being directed into the house using the mirror? What other objects can be used instead of a mirror? Let us do an experiment to find out. And that's why the picture is the same. I am going to show you a mirror and light. I am going to show you a mirror. I am going to show you a mirror. I am going to show you a light and I am going to show you a mirror. Kanadi enggane ada ni kan ada, adine ni sendiri je. Ala item, enggane mari mari pohon nanda. Apa, adah adah ay eksperimen dia ane buat parnet terlalu. Apa, ini mirror nu pagar em dengan ke endok ke objek si UCM anggane ala item reflecti am ini dia. Nana ni englo di cuci kene. Adine ur eksperimen je am nu parin nanda. Adine ur endok ke wicit je itu nak kana englo di parin nai. Uru steel plate wicit, aluminium patram wicit, cardboard, shining floor tile wicit, flat piece of cloth wicit. Oke, englo di cuci itu nak kana parin nanda. Apa enggan itu surface sa ana ini light reflecti ana rio. Nalai smooth ta erikinum surface, alai. Apa mereka dua example itu kan, nama buying kerja smooth tu, anak le buying kerja smooth tu, anak buying kerja shiny orang. Apa angan tu surface itu matre, angan tu objek itu matre, ini light dia reflecti yolo. Mana sila orang anda pakai ni, dah. Alang itu ni dulu example kita pola, nama lo itu cloth itu kan, orang itu ni kasihan itu terus orang lo ini suri ni beli cipta ni mobil boleh ni kan. Ini dah light ni, nama lo kan, nama lo cuma ni mula ke akan betul orang lo, illa. Tu ni dah mula tati ya light tu ikir, nama lo biru ni mula ke, cuma ni mula ke, orang tu meri la. Adapun pola tu ni ada cardboard piece itu kan, orang lo cardboard piece itu terus orang lo veil ni front lo ni 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 alam. Aduh, ah cardboard piece mana tati beri udah keinggilum buh, illa. Karena ni entah mana, adi ni surface ni baru ni, tu smooth tiri kila. Nama kita kanadi de polio, alengi lori steel plate ni de polio, alengi lori shining tiles ni de polio. Nalai terlalu kemula, nama kita floor ni ada tiles sili. Aduh polio ni, tu matras smooth tu, ala shining tu, ala, ala. Aduh, guna tu ni angan te area tu, ni ori kelim light ni nalai di di le reflect ni illa. Apa adah ni buat apa ni? Dah, ini adalah contoh gan si tuan dua orang kuttie itu orang ini, ada kena dengan gan kena anda gan dua kuttie itu kaya lantar lapin kuttie itu kaya le, satu cardboard kasihan boleh itu anda, amat cuma mana mula kita light itu beri nanda, illa pada anu barai ini angan itu peradalanggal undum surface gal undum orang kelim light reflect je illa, ini anda ingat kau kuttie itu anda satu Table kau duduk terenda, air objek sem observed result sem kau duduk terenda. New steel plate ane yang dah anda wa reflex light very well, nalar ini dia le light light reflecti melale. A plate ini le mula tatan le light, tiri cie, anda ayah lu minggu tu beru le, nama de cawer ni mula nama kita light kanam. Alah ni ngalor perut terlalu cloth tanan le irda. Second example nama kita angin irda, beru cloth tanan le terlalu, beru tuhni tanan le terlalu, ngel observed result ane dah irikim. Not at all reflex light. Alai, aku lalu tu urik kelam urik tadi boleh mula light reflecti ella. Ni ada ni bagaian dengan lalat itu shining floor tile ane tu jari kau. Apa yang dah urik kau dengan lalat observe result itu warna ala. Dengan lalat observe result itu warna ala shining floor tile ane ni urik kau urik steel plate boleh tane urik mirror boleh tane reflecti um light ala. Apa yang dah berada reflex light very well. Alai, nalar orang light reflecti. Ini cardboard ane itu yang dijari kau cardboard itu kau main dah beri objek itu cardboard ane ingat dengan observe result yang dijari kau, orang ikhlas malah dah nalar ini dia le light reflecti le, apun ingat le ane korcik example sekarang dapat je, ini dah ane ane parain le, okay. Ini adalah nama kita chapter beri na. Ini the surface matters. Alah, ipun nama kita baru satu mirror ane gil nalar ini dia light reflecti cium. Paksa satu cardboard ane gil urik kelim nalar ini dia light reflecti ilan warna. Ada ane ibu ayu desh kena the surface matters. Indu peradalam ane nama kita use ini. Ada ane ada ini refleksinya bahagian kimi mana barangnya. Apa yang dok barangnya ni ada dua sel telur refleksin barangnya ni ada onna regular refleksin ane. Randa amat itu adalah baru ini adalah diffuse reflection. Anak, randa reflection ini adalah regular reflection. Munda diffuse reflection munda. 
ദ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോട്ടൈൽ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ മിറേഴ്സ് ആർ സർഫസസ് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് റെഗുലർലി എന്താ പറയുന്നത് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ മിറർ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരുന്ന പിക്ചർ നോക്കുക ഈ ഏരോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഏരോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈറ്റ് വന്ന് ആ സർഫസിൽ വീണു അവിടെ തട്ടി എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അല്ലേ ഒരേ രീതിയിലാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിലും ഇതിലും കണ്ട ഈ രണ്ടാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും നാലാമത്തേലും ഒക്കെ ഒരേ രീതിയിലാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുക റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് മിറേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മിറർ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ടൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാതും ഒരേ രീതിയിലാണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം it falls on rough surfaces it is reflected irregularly this is diffuse reflection endha parayna rough aayittulla surface aanengil appo aa reflection nu parayunathu irregular aayirikkum ore pole aavilla nanu parayne appo adineyana diffuse reflection ennu paraya namukku diagram nokkam enganeyana surface kandu ingane keri erangi keri erangiyana inde surface appo endha undavune first arrow nokku first light vannu tattunu adu left side like poi second സെക്കൻഡ് ആയ ഏരോ വന്ന് തട്ടുന്നു അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി തേർഡ് ആയ ഏരോ വന്ന് തട്ടുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഫോർത്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലത്തെ അല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസ് അല്ല അതിലിങ്ങനെ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സർഫസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഇറെഗുലർ സർഫസ് എന്ന് പറയുക ആ റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ രണ്ട് ഡയഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഒന്നിൽ ഒരേ പോലെയാണ് അല്ലേ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ രീതിയിലാണ് റെഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്മൂത്തായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇറെഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളൊരു ക്ലോത്ത് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം എടുത്ത് പിടിക്കുകയാണ് തുണിക്കഷ്ണം ഒരേ രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നിൽക്കുമോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അതൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പല വഴിക്കാണ് ലൈറ്റ് പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ആ ആ സർഫസിൽ തട്ടിയിട്ട് ആ ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ മിറർ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് ഭയങ്കര ഷൈനിയാണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മിററിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തട്ടിയിട്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ചുമരുമിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇറെഗുലർ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ അത് ആ നമ്മുടെ ക്ലോത്തിൽ വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരേ രീതിയിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയുടെ മുകളിലേക്കോ പോകുന്നില്ല അത് പല വഴിക്കാണ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്ത പോലെ പോകുന്നത് ഈ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ആ ഡയഗ്രാമിൽ കൊടുത്ത പോലെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൈറ്റ് ഹൗ ഡു വി സി ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്യാൻ വി സി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം എക്സാമിൻ ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ലുക്ക് എറ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ആരോസ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സാധനങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സാധനവും കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ കയറുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവര
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം വി സി ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു അവർ ഐസ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദ ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു അവർ ഐസ് ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എന്താ Can you mark the path of the light in the following pictures? കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡസ് ദ ഡ്രൈവർ സീ ദ ബോയ് ക്രോസിങ് ദ റോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒരു ബോയിനെ കാണുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഈസ് ദ ഡോഗ് സീൻ വെൻ ടോർച്ച് ഈസ് ലൈറ്റഡ് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആ കുട്ടിയുടെ മുകളിൽ വീണിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ വരുന്നത് ആ ഡോഗ് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ലൈറ്റ് ചെന്ന് ആ ഡോഗിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഡോ ഡോഗിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ റിഫ്ലക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഏത് വസ്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് മുകളിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഇമേജും ഓരോ ഒബ്ജെക്ട്സും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ നോക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും അവിടെ ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റാണുള്ളത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ണ്ണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇരുട്ട് ഇരുട്ടത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഡാർക്ക് റൂമിലാകുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചം ഇല്ല അല്ലേ സൺലൈറ്റും ഇല്ല നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന് മുകളിലും ആ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നുമില്ല അത് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് ഡാർക്ക് റൂമിൽ കയറിയാൽ ഇരുട്ടായാലും നമ്മൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലെയിൻ മിറർ Examine the surface of a mirror we use. What are the peculiarities of its surface? A mirror with a plain surface is called a plain mirror. എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലുള്ള മിററിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുക പ്ലെയിൻ മിറർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്മൂത്ത് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പോവില്ലേ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കര ഷൈനിയുമാണ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നൗ വാട്ട് ഇഫ് വി ലുക്ക് അറ്റ് എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഓർ എൻ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മിറർ ഹൗ ഡസ് ദ ഫേസ് അപ്പിയർ നോട്ട് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മിററിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക ആ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മിററിൻ്റെ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മിറർ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം അതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് ഓൺ എ സർഫസ് വുഡ് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോവാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ വെൻ യു ഡൂ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മിനിമ
എന്തിനാണ് ലൈറ്റ് ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച പോലെ ഈ മിററിൽ വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമരിൻ്റെ ആ ആ സൈഡിലുള്ള ചുമരിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആ ലൈറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുക അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ടോർച്ച് പിടിച്ചെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആ മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് വേറെ സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വേറൊരു സൈഡിലാണ് ആ ലൈറ്റ് കാണുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഒന്ന് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കൂ ടോർച്ചും മിററൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ളതല്ലോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ് നോർമൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്താ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താ നോർമൽ എന്താ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സൈഡിലൊരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സൈഡിലൊരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഇതാ നേരെ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടോർച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്നില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതാ കണ്ടോ ഈ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് വരുന്ന ഈ വഴിയെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ലൈറ്റിനെ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന ആ ലൈറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുക ഇനി ഇവിടെ തട്ടിയില്ലേ തട്ടിയിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം എന്താ റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ മിററിൽ തട്ടി ആ റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്രേ എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ആ താഴത്തെ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കാം ഉണ്ടാവണെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുക ആ തട്ടിയ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ലൈൻ അതാണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇനി ആ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന മീൻസ് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക നോമൽ എന്ന് പറയുക ഇൻസി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുക ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് ഏതാ നോക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണെന്നാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുക ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താവും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്താ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താന്നും പഠിച്ചു നോർമൽ എന്താന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് തട്ടുന്ന ആ ലൈറ്റിനെയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുക ഇനി അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് തട്ടി അത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നോർമൽ എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെയും ഇടയിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെയും നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ള
Place a laser torch at an angle and focus its light beam on the mirror. The light reflected from the mirror can be seen. And the barena. ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മിറർ വയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ വെട്ടി അതിൻ്റെ ചുറ്റും വയ്ക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടോർച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേസർ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ആ മിററിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഈ കാണിച്ച പോലെ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഏത് ആംഗിളിലേക്കാണ് ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ടോർച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ മിററിൽ തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോർച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ തട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എവിടേക്കാ തിരിച്ചു വരിക റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിളുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വാട്ടറിൽ എന്തൊഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ആഡ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ കാണാനാണ് അല്ലെ ക്ലിയർ വാട്ടറിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇങ്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം ലൈറ്റ് പോകുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വെസൽ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് അതിലൊരു മിറർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഒഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മിൽക്ക് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്കോ ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ലേസർ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ആ മിററിലേക്ക് അടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആ മിററിലടിച്ച് ആ മിറർ മിററിൽ ആ ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് ഏത് ആംഗിളിലൊക്കെയാണ് ആ ലൈറ്റ് പോകുന്നത് അത് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ലേസർ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ തട്ടരുത് റിപ്പീറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് വൈ ലുക്കിംഗ് ഇൻ എ മിറർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ റേസ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വിച്ച് ഹാൻഡ് ഓഫ് യുവർ ഇമേജ് ഈസ് റേസ്ഡ് ലോവർ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് റേസ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരു മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പൊക്കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പൊക്കിയപ്പോൾ ഏ ഒരു കാ ഒരു ഈ മിററിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാം മിററിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നില്ലേ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഏത് കൈയാണ് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാണ് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മിററിലുള്ള കുട്ടി ഏത് കൈയാണ് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് മിററിലുള്ള കുട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബത്തിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമേജിനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പൊക്കുമ്പോൾ മിററിലുള്ള കുട്ടി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പൊക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് പൊക്കുന്നതെങ്കിൽ മിററിലുള്ള കുട്ടി പൊക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ മിററിൽ നിൽക്കുന്ന മിററിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇമേജ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡാവും പൊക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക എന്താ പറയുന്നത് സച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇൻവേഴ്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ആംബുലൻസ് എന്ന് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും നമ്മൾ ശരിക്കൊരു വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയിലിരുന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ആംബുലൻസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ മിറർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഒരു ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈഡാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ല ഉണ്ട് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ആംബുലൻസ് പോലെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മിററിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും തല തിരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ മിറർ വ്യൂവിൽ ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സെക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നത് ഇനി പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഇലസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇടാം ഇലസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്